வணக்கம் இன்று மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை ஒலிபரப்பு டாட் காம் தேசிய நேஷன் டாட் காம் ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனடிய செய்திகள் செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம் வாசிப்பவர் எஸ் பானுலோஜினி ஸ்காபரோவில் தமிழ் பெண் ஒருவரின் கொலையுடன் தொடர்புடைய குற்றச்சாட்டு இருபத்தி எட்டு வயதான ஒருவர் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ளது தீபா சீவரத்னம் என்ற தமிழ் பெண் இந்த மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி அவரது இல்லத்தில் வைத்து சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் இந்த சம்பவத்தில் இவரது தாயாரும் உயிருக்கு ஆபத்தான காயங்களே எதிர்கொண்டிருந்தார் இதனுடன் தொடர்புடைய குற்றச்சாட்டில் இருபத்தி எட்டு வயதான ஸ்டெட்லி கேர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டார் இவர் மீது இரண்டாம் நிலை கொலை குற்றச்சாட்டும் கொலை முயற்சி குற்றச்சாட்டும் சுமத்தப்பட்டுள்ளது இவர் ஏப்ரல் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி நீதிமன்றில் நிறுத்தப்படுவார் ஒன்டாரியோ மாகாணத்தின் பொது பாடசாலைகள் மே மாதம் நான்காம் தேதி வரை மூடப்பட்டிருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாகாணத்தின் கல்வி அமைச்சர் ஸ்டீபன் லீஸ் மாகாண முதல்வர் ஜக்ஃபோர்ட் ஆகியோர் இணைந்து இன்று பிற்பகல் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டனர் தற்போது தொடரும் கோவிட் தொற்று நோய்க்கு பதிலளிக்கும் வகையில் இந்த அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது இதேவேளை மணிட்டோபா மாகாண அரசாங்கமும் தொடர்ந்தும் பாடசாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என அறிவித்துள்ளது நோவாஸ்கோஷியா கியூபெக் உட்பட பல மாகாணங்கள் ஏற்கனவே மே மாதம் வரை கற்றல் நடவடிக்கைகள் இடைநிறுத்தப்படுவதாக அறிவித்துள்ளன அதே நேரத்தில் நோர்த் வெஸ்ட் டெரிட்டரிஸ் வடக்கு கியூபெக் நுனவீக் பிராந்தியமும் இந்த கல்வியாண்டில் பாடசாலைகள் மீண்டும் திறக்கப்படாது என கூறியுள்ளன பிரின்ஸ் எட்வர்ட் தீவு மே மாதம் பதினோராம் திகதி வரை பாடசாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது நியூ பிரன்ஸ்விக் மாகாணமும் பாடசாலை கட்டிடங்கள் கால வரையறையின்றி மூடப்பட்டுள்ளன என கூறியுள்ளது கோவிட் தொற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு தொழில்துறையை அணித்திரட்டும் திட்டத்தில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் குறித்து இன்று பிரதமர் ஜஸ்டின் டூடோ அறிவித்தார் கோவிட் குறித்த அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் குறித்து இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் ட்ரூடோ இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டார் தேவைப்படும் மருத்துவ உபகரணங்களுடனும் ஏனைய பொருட்களுடனும் நோய் பரம்பலை எதிர்கொள்ளும் கனடாவின் வல்லமையை இது பலப்படுத்துவதாக பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தை அண்மிக்கின்றது இன்று மாத்திரம் ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் இருநூற்று அறுபது புதிய கோவிட் பத்தொன்பது நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் இதுவரை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு கோவிட் பத்தொன்பது நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் பொப்கேச்சுவன் நகரில் உள்ள நீண்டகால பராமரிப்பு இல்லத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுடன் தொடர்புடைய பதிமூன்று மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் இருபத்தி நான்கு இறப்புகளுக்கு கோவிட் பத்தொன்பது காரணமாக உள்ளது கியூபெக் மாகாணத்தில் இதுவரை கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்தி நூற்று அறுபத்தி இரண்டாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கியூபெக் மாகாணத்தில் இன்று மாத்திரம் எழுநூற்றி முப்பத்தி இரண்டு புதிய கோவிட் பத்தொன்பது நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் கியூபெக் மாகாணத்தில் முப்பத்தி ஒரு இறப்புகளுக்கு கோவிட் பத்தொன்பது காரணமாக உள்ளது கியூபெக் மாகாணத்தில் தீவிர சிகிச்சையில் எண்பத்தி இரண்டு பேர் உட்பட இருநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் மருத்துவமனையில் உள்ளனர் டொரண்டோ காவல்துறை சேவையின் நூற்றுக்கணக்கான உறுப்பினர்கள் தற்போது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று நோய்க்கு மத்தியில் சுயமாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் மேலும் மூன்று காவல்துறை உறுப்பினர்கள் இப்போது கோவிட் பத்தொன்பதுக்கு சாதகமாக சோதனை செய்துள்ள நிலையில் இன்றைய அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது இன்று வரை காவல்துறை சேவையின் ஐந்து உறுப்பினர்கள் வைரசுக்கு சாதகமாக சோதனை செய்துள்ளனர் இதனால் சுமார் ஐநூறு உறுப்பினர்கள் சுய தனிமையில் உள்ளதாக காவல்துறை சங்கத்தின் தலைவர் கூறினார் இதனால் காவல்துறை சேவையில் பாதிப்புகள் எதுவும் இல்லை என காவல்துறை சங்கத்தின் தலைவர் தெரிவித்தார் ஜூன் மாதம் இறுதி வரை நடைபெற ஏற்பாடாகி இருந்த அனைத்து முக்கிய விழாக்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை டொரண்டோ நகரம் ரத்து செய்துள்ளது பிரைட் பரேட் உட்பட அனைத்து நிகழ்வுகளின் அனுமதிகளை ரத்து செய்ய டொரண்டோ நகரம் முடிவு செய்துள்ளது டொரண்டோ நகர முதல்வர் ஜோன் டோரி இன்று இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார் டொரண்டோவில் நான்கு அவசர உரிமம் பெற்ற குழந்தை பராமரிப்பு மையங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன இது அத்தியாவசிய மற்றும் முக்கியமான சேவை ஊழியர்களுக்கு உதவுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மையங்களுக்கு ஒன்டாரியோ அரசாங்கம் நிதியளிக்கின்றது வாரத்தில் ஏழு நாட்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படும் இந்த குழந்தை பராமரிப்பு சேவை பன்னிரண்டு வயதிற்கு உட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவசமாக வழங்கப்படும் 
ஒன்டாரியோ மாகாணத்தின் பிரெஞ்சு கல்வியாளர்களை கொண்ட ஆசிரியர் சங்கத்துடன் ஒன்டாரியோ மாகாண அரசாங்கம் தற்காலிக ஒப்பந்தம் ஒன்றை எட்டியுள்ளது இன்று இந்த இணக்கம் காணப்பட்டுள்ளது தற்போது ஒன்டாரியோ மாகாணத்தின் உயர்நிலை பாடசாலை ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு மட்டுமே ஒப்பந்தம் இல்லாமல் எஞ்சியிருக்கும் ஆசிரியர் சங்கமாகும் எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும் மீண்டும் நாளை புதன்கிழமை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்